Buenos días, este, estimados estudiantes. Espero se encuentren bien en la mañana de hoy. Bueno, eh, buenos, días, profe. Este, buenos días, Daniel. ¿Quién más está conectado? Buenos días, ahí? profe. Anthony, buenos días. Bueno, vamos a iniciar eh, la clase de hoy, ¿sí? que es correspondiente al módulo 3, dinámica de una partícula, para la evaluación 4. ¿sí? Eh, fíjate que nosotros en el módulo 2, ahí ya nos trabajamos cinemática de la partícula, que era el estudio del movimiento sin importar las causas que lo originan. Ahora vamos a ver dinámica de la partícula y entiéndase por dinámica de la partícula, que es el estudio del movimiento importando las causas que lo originan. Es decir, en, en, este, en esta parte vamos a estudiar la razón de por qué se produce el movimiento, porque hay una fuerza aplicada, vamos a ver si la superficie tiene roce o no tiene roce, Sí, si es jalada por una cuerda, si hay un sistema de poleas, entre otros. Entonces vamos a dar inicio, muchachos. Cualquier duda durante la, eh, la clase la pueden consultar, ¿no? Bueno, vamos a arrancar. Entonces, eh, dentro del de módulo vamos a arrancar con las leyes de Newton. Sí, la primera ley dice, vamos a correr esto por aquí abajo, dice, este, es una ley de observación que enuncia todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si no existe un fenómeno externo que cambie ese estado. Es decir, este, eh, aquí vemos, si ven aquí, existen dos tipos de reposo. El reposo absoluto, que es cuando yo agarro, encuentro una masa en, en, sin que ninguna fuerza la mueva sobre una mesa, un ejemplo, como es en el dibujito, y está el reposo estacionario, que es cuando... Eh, se produce por el movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, si no hay aceleración, también se considera que el cuerpo está en inercia. ¿Correcto hasta allí, muchachos? Sí. Ok. Sí. Entonces, bueno, vamos para la segunda ley que enuncia. Es la más importante y enuncia lo siguiente. Es la fuerza que es capaz de acelerar un cuerpo de masa M. Y está defini esta se define como el producto de la masa del cuerpo por la aceleración generada. ¿Sí? Fíjate que la fuerza es un vector, ya que tiene módulo, dirección y sentido. Muy importante recalcar que es un vector, ¿por qué? Porque vamos a utilizar eh, si es horizontal, si es vertical y su sentido, si va a la derecha, a la izquierda, o si va hacia arriba o hacia abajo, ¿ok? Entonces, fíjense, la fuerza se define con una rayita, la primera que está aquí, con una rayita, porque es un vector de la masa por la aceleración, pero en realidad nosotros la vamos a trabajar de esta, sin la flechita arriba, ¿ok? Fíjate que las unidades, aquí se me fue una N, de más, pero las unidades se expresan en Newton, y las unidades de Newton van a ser kilogramos, que es la masa, ¿sí? que es la masa por la aceleración, que son metros por segundo, eso me produce un Newton. Bueno, este, la tercera ley de Newton, ¿sí? este, enuncia, o también llamada ley de acción y reacción, enuncia, cuando se aplica una fuerza F a un cuerpo de masa M, este me responderá con la misma fuerza, pero en sentido contrario. Es decir, cuando yo tengo, fíjense aquí en el dibujito, yo, esto es un puño, si se ve aquí, ¿no? Es un puño que le está pegando una pared en un estado inicial, aplica una fuerza hacia dónde? Hacia la derecha, que es la fuerza que aplica el puño hacia la pared, ¿verdad, muchachos? Y, sí. y luego hay una, en un estado 2, sí. por, ah, porque uno siente dolor, porque la pared le devuelve la misma fuerza, pero en sentido qué? Contrario, ¿verdad? Es decir, que entre más fuerza yo aplique, los puños, voy a sentir más dolor que en mi puño, ¿no? ¿Me siguen? Sí. Ok, vamos bien. Entonces, vamos a hablar ahora, después de una vez visto la definición de las tres leyes de Newton, vamos a hablar de qué son diagramas de cuerpo libre. Fíjate que en una definición corta es un gráfico, es un sistema coordenado donde vamos a dibujar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo de qué? De estudio. Entonces, si lo ven aquí, es un sistema coordenado de X y Y, es decir, un eje horizontal y un eje vertical. Aclaro que este sistema coordenado en determinados problemas pudiese rotar, ¿no? Lo pudiese nos inclinar este, para comodidad del problema, ¿no? Ahora, vamos a hablar de, los, de la fuerza mecánica, de los tipos de fuerza mecánica. Como número uno tenemos el peso, que se puede notar con una W o con una P. No hay problema. Dice, es el producto de la masa por la constante de aceleración gravitatoria. El peso siempre va en dirección vertical y en sentido hacia abajo. El peso es un vector. 
Entonces, fíjense una cosa. Aquí yo tengo una masa M que está, reposa sobre una superficie, ¿lo ven? Si yo lo analizo en un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Entiéndase por diagrama de cuerpo libre que ya lo definimos, coloco el eje X y el eje Y. Fíjate que el eje X aquí lo hago coincidir con la horizontal, donde la masa está en reposo. Entonces, el peso lo dibujo siempre vertical y hacia dónde? Y hacia abajo, muchachos. Lo puedo anotar con una W o con una P. Entonces, fíjate que aquí vemos cómo se puede representar el peso en el diagrama de cuerpo libre. Ahora vamos a hablar de otra fuerza, eh, de la fuerza mecánica, que es la normal. Se denota con una N y dice, es causa y efecto de la tercera ley de Newton y va en dirección perpendicular al plano de apoyo y entrando al cuerpo de estudio. Fíjense un casito. Si yo tengo una masa como la que le señalo aquí, la que le acabo de mostrar, y yo voy a hacer su, eh, su diagrama de cuerpo libre, nos va a quedar esto. Fíjate que como ya estudiamos el peso, ¿sí? va, el peso siempre va vertical hacia abajo y aparece la normal en azul, que es una fuerza que es perpendicular a la superficie de apoyo y de entrando al cuerpo de qué? De estudio. La fuerza de roce, como tercera fuerza, tenemos que la fuerza de roce es una fuerza que siempre va en sentido contrario al movimiento y se define, fíjate, aquí tenemos que se define, la fuerza de roce es nu sub e, cuando utilizamos un coeficiente de roce estático, y nu sub k cuando utilizamos un coeficiente de roce dinámico. Aunque para efecto de los problemas, como vamos a trabajar con eh, dinámica, no es necesario colocar la k, si simplemente me coloca nu, no hay problema. Entonces fíjate que la fuerza de roce es una fuerza que siempre se opone al movimiento. Es decir, voy a, aquí les coloco un dibujito, si ¿Sí lo logran ver o quito esto de aquí ya un dibujito, eh, vamos a colocar esto por aquí sí, arriba. Sí, sí se ve el dibujito. Ajá, el dibujito, ok. Fíjate que aquí hay una fuerza F que está empujando esta masa, ¿verdad? ¿Cierto? Hay una fuerza F que está empujando esta masa. Cuando yo hago el uh -huh. diagrama de cuerpo libre, si ¿sí lo logran ver aquí al lado derecho, donde estoy señalando con, con el mago, con la flechita, ¿sí? Fíjate que vamos a hacer el análisis en el sí, diagrama sí. de cuerpo sí. libre. Ajá, ok, muchachos, vamos a hacer el análisis en el diagrama de cuerpo libre. Hay un peso que va hacia abajo, ¿lo ven? Vertical, y en sentido, este, dirección vertical y sentido hacia abajo. ¿sí? Una fuerza F que va hacia la derecha. La normal, porque recuerden que la normal se da entre dos cuerpos en contacto y es perpendicular a la superficie de estudio, en tanto al cuerpo de estudio. Y aparece, ahora en amarillo, si ¿sí la ven, la fuerza de qué? De roce. Aquí estoy suponiendo que esta superficie tiene qué? Roce. Fíjate, si él se mueve hacia la derecha, la fuerza de roce va hacia dónde? Hacia la izquierda, ¿correcto? Ok, continuamos. Entonces vamos a definir ahora eh, una cuarta fuerza, que es la tensión, ¿verdad? ¿Qué se define en la tensión? Es una fuerza que se, gener eh, se genera analizar una cuerda en un diagrama de qué? De cuerpo libre. Esta va siempre eh, en dirección de la cuerda, ¿sí? Y saliendo del cuerpo de estudio. Eh, este, entonces fíjense una cosa aquí. Yo tengo... Si en el dibujito aquí yo tengo una, un peso, ¿verdad? Eh, que está sostenido por una cuerda en una pared, en un techo, pues. Y cuando hago su diagrama de cuerpo libre, que lo ven aquí, el peso siempre va vertical y, y en sentido hacia abajo, ¿sí? Y aquí se me genera la tensión. Fíjate que como estoy estudiando esta masa M, y aquí está la cuerda, va en dirección de la cuerda y saliendo del cuerpo de qué? De estudio, ¿ok? Vamos a tener... Una quinta fuerza, que no vamos a trabajar mucho, pero la vamos a enunciar, que es la fuerza elástica, que es la fuerza producida al estirar o comprimir, ¿qué? Un cuerpo elástico. Y se define como fuerza elástica es la constante del resorte, por ese que es la deformación del resorte. Fíjate que esa S se define como la longitud final menos la longitud inicial. ¿Sí? Eh, por lo general, uno utiliza el valor absoluto, porque a veces si yo tengo... Eh, un resorte que, la, que lo están comprimiendo, la longitud este, inicial va a ser más grande que la final. Entonces, si, esa, si eso me da negativo, esa diferencia de ese, la voy a tomar positiva. ¿Correcto, muchachos? Ok, sí, sí, sí. Bueno, ahora vamos a entrar, sí, en materia, una vez revisado las tres leyes de Newton y las fuerzas mecánicas y lo que eran... Eh, el diagrama de cuerpo libre y para qué se utiliza el diagrama de cuerpo libre vamos a entrar en materia para hacer cuatro ejercicios ilustrativos y vamos a iniciar con el primero sí el primer ejercicio ilustrativo que es el número uno dice lo siguiente tres bloques están unidos como se muestran en la figura 
si la masa son M1 igual a 2 kilogramos y M2 igual a 3 kilogramos y M3 igual a 8 kilogramos, hallar la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda, dice desprece el roce. Fíjense que hay que tener pendiente cuando dicen desprece el roce, no tiene fuerza de roce o si nos dan el roce hay que utilizarlo. ¿ok? Entonces fíjense, aquí nos aparece eh, el problema planteado como tal, ¿sí? nos aparecen una masa del lado izquierdo, que es la M1, una masa que está sobre la mesa, que es la M3, y una masa que está pendiendo del, otro, del lado derecho, que es una M2, y nos aparecen dos poleas en los extremos de la mesa. Fíjense que eh, es muy importante darle sentido al problema. ¿Qué darle el sentido? Es el movimiento eminente del problema, o el movimiento del problema. Si yo tengo, eh, eh, por lo menos la masa 2, es más pesada que la masa 1, entonces yo voy a asumir que la masa 2 desciende, la masa 3 se mueve hacia la derecha, si ven la flecha, y la masa 1 asciende. Eso es muy importante. Aquí coloqué que ni su, ni su, el coeficiente de roce dinámico es cero. Dice que desprecie el roce. Aquí saco los datos. M1 igual a 2 kilogramos, M2 igual a 3 kilogramos y M3 igual a 8 kilogramos. Nos mandan hallar la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda 1 y la tensión de la cuerda que 2. Fíjate que estas dos cuerdas son diferentes. Entonces arrancamos. Como primer paso, debemos hacer el diagrama de cuerpo libre de la masa 1. El diagrama de cuerpo libre de la masa 1, como ya lo vimos, es la que está pendiendo del lado izquierdo del dibujo. Retrocedo aquí un momentico. Es esta, ¿no? Es esta la masa 1, ¿sí? Entonces, cuando va a hacer su diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Me queda, ¿qué tiene? tiene si tiene masa, tiene un peso. ¿Y ese peso va vertical hacia dónde? Hacia abajo. ¿Qué más tiene? ¿Tiene una tensión de qué? de la cuerda, y recuerde que la tensión, ya la expliqué, es una fuerza que va saliendo del cuerpo de estudio en dirección de la cuerda. Fíjate que aquí vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Recuerden que es, es fuerza, es igual a masa por la aceleración. Cuando estamos trabajando los diagramas, vamos a decir que la sumatoria de las fuerzas en el eje respectivo va a ser igual al producto de la masa por la aceleración. Fíjate, aquí no, si hago sumatoria de las fuerzas en X, no tiene sentido porque no estoy trabajando fuerzas en X, sino fuerzas ¿dónde? En Y. Y vamos a decir, sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual al producto de la masa 1. ¿Por qué? Por la aceleración, como lo ven aquí en el puntero. ¿ok? Entonces, ¿qué me va a quedar? ¿Cuántas fuerzas tenemos en el eje Y? La tensión 1, que es positiva menos el peso 1, va a ser igual al producto de la masa 1. ¿Por qué? Por la aceleración. Fíjate que de aquí voy a despejar la tensión 1. Este peso que está negativo lo paso hacia el lado derecho, positivo. ¿Sí me siguen aquí con el puntero? Sí. Ok, entonces me queda que la tensión es igual a la masa 1 por la aceleración más el peso 1. Pero les pregunto ahora, en la siguiente línea, ¿qué es el peso? ¿Es el producto de quién? ¿De la masa por quién? Por la gravedad. Sustituyo los datos que tengo. Tengo que la masa 1 vale 2 por la aceleración más la masa 2 que vale 2 por la gravedad que vale 9. ¿Qué? Punto 8. Al resumir, nos queda 2, la, que la tensión 1 va a ser 2A más 2 por 9.8 va a ser 19.6. Fíjate que aquí origino mi primera ¿qué? ecuación. Porque si yo hago un conteo general de lo que me están pidiendo, me están pidiendo la aceleración y dos tensiones. ¿Cuántas incógnitas tengo? ¿Cuántas eh, incógnitas? En total, Ajá. dos. No, la tengo, tensión y la aceleración. Pero tengo tres, porque son dos cuerdas, ¿no? Dos tensiones y la aceleración. ¿Verdad, muchachos? Tengo tres incógnitas. ¿Y cuántas ecuaciones debería yo conseguir para resolver sistemas? Tres ecuaciones. Ya conseguí la que La primera haciendo el primer diagrama de cuerpo que Libre, ¿correcto? Eh, sí. Ajá, entonces ahora vamos a conseguir la segunda que Voy a quitar esto de aquí, voy a arrimar esto por acá. Voy a conseguir la segunda ecuación. Haciendo un diagrama de cuerpo libre de quién? De la masa 2. Fíjate que la masa 2 es la que está pendiendo del lado que Del lado derecho. Y es el mismo análisis de la masa 1. Voy a tener un peso, pero un peso 2. Que va a ir hacia dónde? Hacia abajo, una tensión que va a salir de la que de la del cuerpo de estudio en dirección de la, de la cuerda. Y fíjate que muy importante acá, en este la aceleración va hacia arriba porque el cuerpo asciende, pero en este la aceleración va hacia abajo porque el cuerpo qué desciende, de acuerdo al movimiento inminente que les di. Entonces, que yo le di. Entonces digo, sumatoria de la fuerza en Y es igual a quién? al producto de la masa por la aceleración, porque es negativa muchachos, porque ahí el cuerpo que de 
desciende. Entonces me va a quedar, al hacer el análisis, que va a ser la tensión 2 menos el peso 2 va a ser igual a menos M2 por la aceleración. De igual forma, despejo la tensión 2 aquí, me va a quedar menos la masa 2 por la aceleración y este peso que está negativo pasa a la derecha, positivo. Entonces, ¿quién es el peso 2? Es el producto de la masa 2 por la gravedad. Sustituyo los datos. La masa 2 vale en este caso 3, pero queda negativa por el menos por la aceleración, más la masa 2, que va a ser 3 por 9.8. Al ser el múltiplo de 3 por 9.8, me da 29.4. Es decir, de forma general, la tensión 2 me va a quedar menos 3A más 29.4. Y esa sería la ecuación número ¿qué? 2. Ahora, voy a analizar la masa 3 para conseguir la tercera ecuación. Entonces, fíjense. Aquí al analizar la masa 3... Ajá, mire, entonces al analizar la masa 3 nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar una normal, eh, porque recuerden que la masa 3 está sobre una superficie. Y si está sobre una superficie, entonces nos va a quedar este, eh, la normal que va perpendicular a la superficie de estudio. Un peso que va vertical hacia dónde? Hacia abajo. Una tensión que va hacia la derecha y una tensión que va hacia dónde? Hacia la izquierda. Ok, entonces nos crea normal, normal, menos peso 3, más la tensión 2, menos la tensión que? 1. Luego, al, al yo hacer sumatoria de las fuerzas en X, nos va a quedar la masa 3. ¿Por quién? Por la aceleración. Fíjate que el lado izquierdo nos va a quedar menos la tensión 1 más la tensión 2, que va a ser igual a la masa 3 por la aceleración. Entonces, fíjense que eh, haciendo un, re, un recuento del análisis de la masa 3, está sobre una superficie, y si está sobre una superficie en contacto, voy a tener que va a ser el peso 3, porque va a tener, si tiene una masa, tiene un peso que va a vertical hacia abajo en sentido negativo, va a tener una normal porque está en, en contacto con, de la superficie con la masa, va a ser perpendicular y entrando ¿qué? al cuerpo de estudio va a tener una tensión 2 que es positiva y va a, tensión, va a tener una tensión 1 que es negativa. Luego hago sumatoria de las fuerzas en X que va a ser igual al producto de la masa 3 por la, ¿qué? Por la aceleración. ¿Qué me va a quedar? Menos la tensión 1 más la tensión 2 que va a ser igual a la masa 3 por la aceleración. De acá voy a despejar la tensión 2 que va a ser la masa 3 por la aceleración más la tensión 1. Fíjense que aquí voy a generar la tensión, la ecuación número eh, 3. Fíjate que ahora formulo el sistema y ese sistema está formado por tres ecuaciones, ¿sí? La ecuación número 1, que es la tensión 1, que es igual a dos veces la aceleración más 19,6. Ya calculada la tensión 2, que es menos 3A más 29,4, que es la segunda ecuación. Y la tensión 3, que es T2, que es igual a 8A más la tensión 1, que es la ecuación que eh, 3. ¿Correcto? Posteriormente a ello, para resolver el sistema anterior... Comenzamos igualando la ecuación 2 y la ecuación 3 por la tensión 2, porque esa tensión, fíjate que la ecuación 2 está en función de la tensión 2 y la ecuación 3 está en función de la, de la tensión 2 también. Entonces tenemos que tensión 2 igual a tensión 2, igualando la ecuación 2 igual a la 3. Del lado izquierdo me va a quedar menos 3A más 29,4 va a ser igual a 8A más tensión 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros acá? Vamos a... Eh, unir las, la, las tensiones y finalmente eh, nos va a quedar que tensión 1 va a ser igual a menos 11A más 29,4 generando la ecuación ¿qué? La ecuación, la ecuación A, ¿correcto? Fíjate que la tensión 2 es 3A más 29,4 igual a 8A más tensión 1, despejo tensión 1 y me va a quedar menos 3A, este está positivo pasa negativo más 29,4 igual a tensión 1, por lo tanto la tensión 1 es 11A más 29,4, genero la ecuación A. Posteriormente a ello, ahora voy a igualar la ecuación 1 que no he tocado 
igual a la ecuación A, la que acabo de generar. Por lo tanto, la tensión 1, me va a quedar que tensión 1 es igual a tensión 1. Fíjate, estoy igualando la ecuación 1, que no he tocado, igual a la ecuación A que generé. La, la, la ecuación 1 era 2A más 19,6, va a ser igual a menos 11A más 29,4. Este, aquí al agruparlas al lado izquierdo nos va a quedar 11A y este que está positivo este, pasa para acá de manera negativa perdón, este que está positivo pasa para acá de manera negativa y al restar el, al agruparlas perdón, al agruparlas A del lado izquierdo nos va a quedar 2A este que está negativo pasa positivo 11A igual a 29,4, este que está positivo que es 19,6 pasa al lado derecho que es 19,6. Entonces nos va a quedar 2A más 11A va a ser 13A. Fíjate que acá despejamos a quién? A, que nos va a quedar 9.8 entre 13. Fíjense que nos va a quedar que A es igual a este 0,75 metros por segundo. Esa es la aceleración de quién? Del sistema. Ahora fíjense bien, para calcular lo que es la tensión 1 y la tensión 2, pues sustituyo la aceleración que es 0,75 metros por segundo cuadrado en la ecuación 1 y en la ecuación ¿qué? 2 para determinar la que las tensiones. Es decir, la tensión 1 al sustituir la aceleración, fíjense, va a quedar 2A más 19,6. Por lo tanto, ¿qué va a ser 2 por 0,75 más 19,6? La tensión 1 es igual a 21,1 newton, que esa es la tensión de la cuerda que 1. Y la tensión 2, que ocurre, ocurre lo mismo, nos va a quedar tensión 2 va a ser igual a menos 3A más 29,4. Sustituyo la aceleración que la acabé de calcular, 0,75, y al resolver nos va a quedar que la tensión 2 es 27,15. Bueno, fíjate que vamos ahora a ver un segundo ejercicio que nos dice lo siguiente, en el sistema adjunto de masas que se encuentra, se tiene una masa 1 de 30 kilogramos y una masa 2 de 60 kilogramos, y el tita, que es el ángulo de inclinación de la inclinada con respecto a horizontal, vale 30 grados, dice si el coeficiente de roce dinámico es 0.3, hallar el... Ahí no es el calor, perdón, corrijo. Ahí es el valor que tiene la tensión y su cuerda. Es el valor que tiene la tensión y su cuerda. Entonces, fíjense que nos dan este sistemita. Este es un problema diferente al anterior, porque yo voy a tener una masa en un plano inclinado que está adjunta por una cuerda, la masa 2, que pasa por una polea, y un ángulo de 30 grados de la horizontal con respecto a la inclinada. Fíjate que para resolver este problema yo tengo que darle un sentido inherente, un sentido de movimiento, inminente, perdón, al, al sistema. Fíjate que yo asumo aquí que la masa 2, como es más, eh, este, tiene mayor masa que la 1, entonces esta va a descender, al descender la, la polea gira en sentido horario y la masa A asciende por el plano inclinado. Una vez hecho ese análisis, comienzo a hacer el diagrama de cuerpo libre de la masa 1, que nos va a quedar esto. Fíjate que en la masa 1, ¿qué nos va a quedar? La tensión que está jalando la masa para su movimiento ascendente nos va a quedar una normal porque está en contacto eh, del bloque con la superficie es una, fíjate que la normal va perpendicular a la superficie de apoyo y entrando al cuerpo de estudio y vamos a tener una fuerza de roce que se opone al que al movimiento o sea una fuerza que va en sentido que contrario al movimiento fíjate que el movimiento ascendente la aceleración es positiva y una fuerza de roce que va en sentido contrario. ¿Qué pasa con el peso? Aquí lo denoté con una W. El peso, una W1. El peso va siempre en sentido hacia abajo y en dirección vertical. Pero fíjate que con respecto a este sistema de referencia que incliné, fíjate que siempre eh, yo le dije al principio que ese sistema de referencia lo podíamos inclinar. Si yo lo inclino, yo hago coincidir el eje X con quién? Con la superficie inclinada. Entonces, para trabajar más cómodamente el problema. Pero, ¿qué pasa con el peso? Que el peso siempre va en dirección vertical y en sentido hacia abajo. Ese peso con refer referente a este sistema de referencia este, no está ni en el eje X ni en el eje Y. Hay que hacer una descomposición de ese peso. Entonces, fíjate que aquí desde el origen parte un vector, descompongo este peso W1 en Y y perpendicular, busco el extremo, me queda el W 
en X. ¿Qué pasa? Me va a quedar entonces que para resolver el problema, seno de 30 grados va a ser ¿qué? Cateto opuesto. ¿Entre qué? Entre la hipotenusa. La hipotenusa aquí es W1 en este caso. Entonces me queda que el W de X1 va a ser al despejar W1 por el seno de 30. ¿Pero qué es W? Que es el peso. Es más a 1 por la gravedad por el seno de 30. Luego vamos a tener que al efectuar este cálculo, W1 me va a quedar 30 por 10. Aquí consideré que la gravedad es 10 por el seno de 30 y vale 150 newton. Luego vamos a tener el coseno de 30 grados para calcular este W sub Y, que sería cateto adyacente entre la, hipo, entre la hipotenusa. Entonces me queda despejar el cateto adyacente, que es W1 por, doble, por el coseno de 30, y me va a quedar que W1 es la masa 1 por la gravedad por el coseno de 30. Al sustituir la masa 1, que vale 30 por 10, que es la gravedad, por el coseno de 30 nos da 259.8. Fíjate que ahora vamos a hacer, aplicar la segunda ley de Newton y vamos a hacer sumatoria de las fuerzas en X para el diagrama de cuerpo libre de la masa 1. ¿Qué nos vamos a encontrar? Que en la fuerza de roce es negativa porque se opone al movimiento. En sentido contrario, fíjate que el sistema de referencia estaba así, este el eje X hacia allá apunta la parte positiva y para acá apunta la parte negativa. Entonces la fuerza de roce va en este sentido más el peso en X que iba a, a este, paralelo al eje X, pero en sentido negativo, al hacer la, la composición del triángulo de fuerzas, más la tensión que jala, que va en sentido positivo, es igual a la masa 1 por la aceleración. De este lado queda positivo porque la aceleración es positiva. De acá despejo la tensión que 1, y esa tensión 1 va a ser igual a la masa 1, esta, esta fuerza de roce que está negativa pasa positiva, más el, esta WX está negativa pasa positiva. Fíjate que en la siguiente línea la fuerza de roce va a ser mu sub k o el mu, que es el coeficiente de roce dinámico por la normal. ¿Cierto? Entonces aquí me va este, a quedar lo siguiente. Me va a quedar que entonces este, la, la primera ecuación me va a quedar tensión es igual a a 30A más 0.3 por la normal más 150. Fíjate que aquí debemos eh, hallar la normal 1 para que esta ecuación se me reduzca en las incógnitas. Entonces en el siguiente paso hacemos sumatoria de la fuerza en Y de ese mismo diagrama y que nos va a quedar igual al producto de la masa por la aceleración. ¿Por qué aquí es cero? Porque la masa se está moviendo sobre el eje X, no sobre el eje Y. Entonces, en eje Y no hay aceleración. En este eje no hay aceleración. Entonces, la aceleración, el producto de la masa por la aceleración es igual a cero. Entonces, sumatorio de las fuerzas en Y es igual a cero. Pero, ¿cuántas fuerzas interactúan en el eje Y? La normal 1 menos el peso, en este caso W sub Y, igual a cero. Despejo la normal 1 y nos va a quedar que W sub Y, que la normal 1, corrijo, es igual a W sub Y. Entonces, la normal 1 es 259, 80. Luego, posteriormente, al sustituir esa normal, nos va a quedar, al sustituir la normal 1 en la ecuación 1, nos va a quedar que la tensión va a ser 30A más 0.3 por 259.80 más 150. Entonces, la tensión me va a quedar que va a ser 30A más 227.94, como se observa acá en la pantalla. Entonces, esa ecuación la voy a llamar ecuación número 1. Fíjate que me tengo dos incógnitas, la tensión de la cuerda y la aceleración. Como lo dije al principio, si tengo tres, tres incógnitas, debo tener tres ecuaciones. Si tengo dos incógnitas, debo tener dos ecuaciones. Con el primer diagrama de cuerpo libre, conseguir mi primera ecuación. Ahora, eh, en esta parte, voy a hacer este, el diagrama de cuerpo libre de la masa 2, que es la que está pendiendo del lado derecho. Entonces, fíjese, ¿qué nos va a quedar aquí? Al hacer el, el, el diagrama de cuerpo libre de esa masa. Ay, perdón. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar... El cuerpo va de manera descendente. La tensión de la cuerda va saliendo del cuerpo de estudio. Fíjate que aquí aparece un peso que es vertical hacia abajo, que es W2. Su si sumató la fuerza en X no la va a utilizar. Aquí la coloqué, pero no la va a utilizar porque no hay ninguna fuerza en el eje X en este caso. Igualmente la sumatoria de la fuerza en X pues da cero. La sumatoria de las fuerzas en Y, disculpen, aquí hay un errorcito, no es igual a cero, es igual al producto de la masa 
menos M2 por aceleración, aquí no es cero, corrijo, es el producto de menos M2 por aceleración, como está aquí abajo, porque ya sí se está moviendo en el eje Y, fue que se transcribió mal aquí este, este numerito, no es cero, es el producto de la masa 2 por la aceleración, entonces me va a quedar la tensión menos W2 es igual a menos M2 por la aceleración. Despejo la tensión de acá y me va a quedar que va a ser menos M2 por la aceleración más W2. Fíjense que entonces acá nos va a quedar que este, al sustituir los datos, la M2 vale que 60 por la aceleración más la masa 2 por la gravedad que es el peso. Entonces al sustituir la masa 2 vale 60 por la gravedad que la consideré que era 10 y nos va a quedar que la tensión va a ser igual a menos 60 más 600. Fíjense que aquí hago la, la corrección sumatoria de la fuerza en Y es igual al producto de la menos la masa 2 por la aceleración como está acá. Fue que aquí no sé por qué se me fue este cero aquí. Eh, recuerden que la masa en el eje Y está descendiendo y tiene movimiento. Entonces nos queda la segunda ecuación que esté igual a menos 60A más 600. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué me va a quedar? En el sistema voy a tener dos ecuaciones. La primera que ya les dije, que ya la, ya la analizamos, que era T igual a 30A más 227.94. Y la segunda que acabamos de calcular del diagrama de cuerpo libre de la masa 2, que T va a ser igual a menos 60 más 600, que es la ecuación 2. Luego, al resolver este sistema, lo resolvemos por el método de igualación, porque igual a la tensión 1 igual a la, igual, igual a la ecuación 1, igual a la ecuación 2 por la tensión, porque son iguales, me va a quedar que el lado izquierdo va a tener que es 30A más 227,94, igual, del lado derecho va a ser igual a menos 60A más 600. Agrupamos al lado izquierdo, eh, la A queda 30 más 60A, va a ser 90, y del lado derecho agrupamos los números, que va a ser 600 menos 227.94, y nos va a quedar 372,6. Al despejar A, nos, quedan, nos queda 372.06 entre 90. Luego, fíjate que al hacer el cálculo de la aceleración, nos va a quedar que la aceleración es 4,134 metros por segundo. Y... Ya calcular la tensión va a ser muy sencillo porque podemos sustituir tanto en la ecuación 1 como en la ecuación 2. Fíjate, yo sustituí en este caso en la ecuación 1, que la ecuación 1 era 30, tensión va a ser igual a 30 más 227.94. Entonces, fíjense que esta tensión al sustituir nos va a quedar 30 por 4.134 más 227.94 y nos va a quedar que la tensión es 351.96. Para... Eh, ilustrar un poquito lo que es la tercera ley de Newton, vamos a hacer el ejercicio ilustrativo número 3, que dicen dos cajas, una de 20 y 30 kilogramos de masa respectivamente, se encuentran apoyadas sobre una superficie horizontal sin rozamiento, una, una apoyada en otra, si empujamos el conjunto con una fuerza de 100 Newton, ¿qué fuerza ejercerá este, cada caja sobre la otra? Entonces, fíjense una cosa. Cuando yo voy a hacer este, el, el dibujo que me dan, aquí observamos que hay una fuerza que está aplicada sobre las dos cajas. Esta fuerza F que está en azul hace que este conjunto de la, de la este, caja 1 y la caja 2 se mueva hacia dónde? Muchachos, hacia la derecha. ¿Ok? Entonces... Vamos a comenzar a hacer los diagramas de cuerpo libre de la masa 1 y de la masa 2. Y vamos a ver en este problema cómo podemos aplicar la tercera ley de Newton para resolver problemas de dinámica. ¿Ok? Entonces comenzamos. Hago el diagrama de cuerpo libre de la caja 1. Fíjate que este diagrama de cuerpo libre de la caja 1, la masa tiene, si tiene masa, tiene un peso. El peso es una fuerza que va siempre vertical hacia dónde hacia abajo, ¿verdad? Vertical hacia abajo y en sentido, en sentido vertical hacia abajo, buscando siempre el centro de la Tierra, ¿ok? Eh, hay una fuerza F que está del lado derecho, ¿verdad? Que está del lado derecho sobre el eje X y fíjate que aquí aparece una fuerza que la llamo 2-1, pero ¿por qué la llamo 2-1? Es la fuerza que le hace la caja 2 de oposición sobre la caja 1. Es decir, 
cuando se empuja en el conjunto de cajas, la caja que está delante, que es la caja 2, ¿verdad? Eh, va a ponerse al movimiento. Entonces, él me ofrece una fuerza hacia el lado izquierdo que la, llama, que la llamo fuerza 2-1. Cuando hago su respectivo, eh, hago la, eh, aplico la segunda ley de Newton y hago sumator, sumatoria de las fuerzas en el eje X, nos va a quedar que es la masa 1. ¿Por quién? Por la aceleración. Fíjate que aquí me faltó una flechita porque aquí también hay una normal. Aparte del peso hay que una normal. Ok, me faltó. Aunque no la vamos a trabajar, solamente vamos a trabajar las fuerzas en el eje X en este caso. Entonces hago suma, aplico la segunda ley de Newton para el eje X, no queda sumatoria de las fuerzas en X, va a ser igual al producto de la masa 1 por la aceleración. Fíjate que me va a quedar la fuerza 1 positiva <coughs> menos la fuerza 1, 2, que es la fuerza que ejerce la caja 1 sobre la caja 2. Va a ser igual al producto de la masa 1, ¿por quién? Por la aceleración. Y acá genero la ecuación, ¿qué? Número 1. Posteriormente a esto vamos a tener el diagrama de cuerpo libre de la caja 2. Fíjate que aquí igualmente cuando analizamos tiene un peso, nos va a quedar una masa. Vieron, nos va a quedar, eh, la caja 2 tiene una masa. Por lo tanto, va a producir un peso que va siempre vertical hacia abajo. Fíjate que aquí hizo falta también la normal, pero no la vamos a utilizar, pero igualmente hay que reflejarla dentro del diagrama. Se me olvidó colocarla acá. También tiene una normal que es perpendicular a la superficie de estudio entrando a la, a la caja. Y fíjate que aquí, sobre la caja 2, solo aparece la fuerza 1-2. Es decir, la fuerza que le hace de empuje la masa 1 a la masa 2, ¿hacia dónde? Hacia la derecha, porque ella la está empujando. Fíjate que la fuerza 2-1 era la fuerza que le hacía la caja 2 a la caja 1. Se oponía al movimiento, por eso iba hacia el lado izquierdo. Pero ahora la fuerza que le hace la caja 1 a la caja 2 va hacia dónde? Hacia la derecha. Entonces acá vamos a hacer sumatoria de la fuerza dónde? En el eje X. Vamos a aplicar la segunda ley de Newton en el eje X. Entonces hago sumatoria de las fuerzas en X, va a ser igual al producto de la masa 2 por la aceleración. Entonces significa que la, la fuerza 1-2, que es la única que está actuando en el eje horizontal, va a ser igual al producto de la masa 2 por la aceleración. Fíjate que eh, sabemos por la tercera ley de Newton que, que el, la fuerza 2 es igual a la fuerza ¿qué? La fuerza 2-1 es igual a la fuerza 1-2, tienen la misma magnitud, la misma dirección, pero sentido ¿qué? Pero sentido contrario. Ok, entonces eh, nos queda el siguiente sistema, la ecuación 1 que era F menos la fuerza 1-2, que es igual a la masa 1 por la aceleración, y nos queda la ecuación 2 que era la fuerza 1-2, aquí es la fuerza, perdón, corrijo, aquí es la fuerza 2-1, 2-1, no 1-2, aunque, como aquí dije que eran iguales, perdón, entonces es válido colocar también la fuerza 1, 2, porque son ¿qué? iguales por la tercera ley de Newton. Entonces, cuando hago esta salvedad, ¿sí? y sumo estas dos ecuaciones, como esta, fíjate, me queda menos F1, 2, y aquí me queda más F1, 2, son iguales, por eso es que aquí la coloqué de esta manera, las cancelo y me queda del lado izquierdo F, que va a ser igual a quién, sumo estas dos, M1 por A más M2 por A. Fíjate que en este caso factorizo a la aceleración, que es igual para estos dos términos. Entonces me va a quedar que la aceleración va a ser igual a quién. Perdón, eh, que al factorizar la aceleración me va a quedar A por, abro paréntesis, M1 más M2. Fíjate que aquí, repito, factoricé la aceleración. Luego de ahí, de esta factorización que acabo de hacer, despejo a quién o finalmente, digamos, la ecuación me quedó F es igual a A por M1 más M2, y de acá despejo la aceleración. ¿Por qué? Porque yo tengo datos, tengo la fuerza que se le aplicó a las dos cajas, que en este caso era de 100 newton y tengo el valor de las dos masas. Al sustituir me queda, como se ve aquí, 100 newton entre 20 más 30 kilogramos. Fíjate que 100 newton ¿qué son newton Lo acabé de decir al principio de la clase, son kilogramos por metro sobre segundos. Y este, sumo las masas, 20 más 30 y 50. 
Entonces, a simplificar me va a quedar 100 entre 50, me va a quedar kilogramos con kilogramos se me va, me va a quedar que es 2, me va a quedar finalmente, perdón, 2 metros por segundo. Ok, al dividir 100 entre 50 me queda 2 metros por segundo, que es el valor de la aceleración. Una vez conseguido el valor de la aceleración, sustituyo en F12, recuerden que fue la segunda ecuación, el producto de la masa 2 por la aceleración, que va a ser igual a 20 por 2, que va a ser igual a 40 newton. Fuerza que ejerce la caja 1 sobre la caja 2. Y la fuerza que ejerce la 2 sobre la 1 es igual, de igual módulo y dirección de sentido contrario. Entonces, fíjate que aquí en este problema eh, vimos la aplicación de la tercera ley de Newton. Y bueno, les tenía un cuarto problema. Eh, no digamos que un problema, era como una preguntita para ustedes que dice lo siguiente, ¿no? Como teórica. Si, un, si, si golpeas un clavo con un martillo, de acuerdo con la tercera ley de Newton, el clavo, dos puntos, entonces nos dan una serie de opciones, ejerce una fuerza que equilibra la del martillo, desaparece en la madera, parte B, parte C, se mueve con una velocidad constante y parte D, ejerce otra fuerza igual y opuesta sobre el martillo. Entonces la, la pregunta era, ¿cuál de esas opciones es la correcta? Fíjate que la opción correcta es la D. Ejerce eh, otra fuerza igual y opuesta sobre el martillo porque aplicamos la tercera ley de Newton. Bueno, este, muchachos, por este encuentro ha llegado a su final. Esperemos tener el, el próximo encuentro. Puede ser para el próximo viernes o hoy en 15. Voy a tratar de que sea el otro viernes para que les quede chance de poder este, digerir más la información. Pero si no, les estaré avisando por plataforma o vía WhatsApp en el grupo que tenemos. Que tengan un feliz día y también de antemano les digo que ya monté el material eh, didáctico para el módulo 3. Hoy les monto esta misma presentación. Eh, les, eh, les monto un bloque de ejercicio con respuesta para que ustedes puedan trabajar este, lo que es el módulo 3, eh, ¿no? El módulo 4, perdón. Estamos, el módulo 3, perdón. Módulo 3, porque nos falta el módulo 4, disculpen allí. Entonces ya tienen la información para el módulo 3 y hoy les monto la, 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 la videoclase y les voy a montar los ejercicios para que comiencen a trabajar este módulo. Feliz día.